Всем доброго времени суток. Попало мне в руки вот такое вот зарядное устройство для кадмиевых никель-металлгидридных литионных аккумуляторов. Попало оно не просто так, а после просмотра многих хвалебных обзоров на подобные зарядные устройства. Однако не все так гладко, как описывается многими обзорщиками, именитыми причем, в своих обзорах. Не знаю, почему так Получилось, это уже другая причина, почему не было это сказано. Но в этом зарядном есть одна серьезная проблема, которую почему-то никто не осветил. Проблема заключается в следующем. Это зарядное устройство некорректно работает с кадмиевыми и металлгидридными аккумуляторами. Заключается это в следующем. Оно заряжает все эти аккумуляторы, любые формата 2А, 3А, неважно какая там емкость, фиксированным током 500 мА. И полностью игнорирует настройки пользователя. То есть у вас имеется аккумулятор, скажем, формата 3А, емкостью 750 мА часов. Ну вот, например, те же аккумуляторы формата 3А, Lada 750 мА часов. И при попытке их зарядить... Это зарядная будет вливать в эти аккумуляторы зарядный ток 500 мА. Хотя по рекомендациям заряд никель-металлгидридных кадмих аккумуляторов должен быть осуществлен током 0,1 Си, где Си это емкость аккумулятора. То есть для аккумулятора 1000 мА часов ток заряда должен быть 100 мА. Для 750 мА часов 75 мА. Вот мы ставим такой аккумулятор на заряд, и эта зарядка их начинает жарить током пол ампера. Естественно, аккумуляторы нагреваются, служба их резко сокращается. Другие зарядные устройства, ну, например, тот же Лакрос, позволяет заряжать такие аккумуляторы гораздо меньшим током. Какой ток поставить, такой он ток и будет держать. Это та же самая Литокала дешевая, которая ЛИИ 500. И то не имеет такого бага, как вот эта хваленая Star VX4. По этому поводу было мною написано несколько обращений с техподдержку X Star. В первое время они пытались отнекиваться, якобы у вас заряд прерывается. Но я приложу скрины, чтобы не быть голословным. То, в общем, прерывается заряд, зарядно перезапускается, все такое. Но после того, как я снял им видео в реальном времени, как это происходит, они написали, что да, это официальный ответ техподдержки X Star что данное зарядное устройство заряжает все никель-металлгидридные аккумуляторы фиксированным током 500 мА. И на мой вопрос, какой есть выход из этого, мне было предложено просто купить другое зарядное устройство. Как вам такое? Для чего тогда вы его продаете? Чтобы пользователь покупал другое зарядное устройство? Причем на коробке гордая надпись «Для всех батареи одно решение». Ну и какое же это решение? Так что так, не советую я покупать вот эти зарядные устройства.
На этом все. Всем пока.